Serato DJ ist einer der beliebtesten DJ-Softwares auf dem Markt und auch die ideale Software, wenn du als DJ anfangen möchtest. Was die ersten Schritte darin sind, welche Funktionen du schon nutzen kannst und wie du deinen ersten DJ-Übergang machen kannst, das erfährst du jetzt hier in diesem Video. Viel Spaß! Mein Name ist Mike, ich bin Hochzeits- und Event-DJ. Früher, da war ich in Clubs und Diskotheken unterwegs. Heute bin ich der Spezialist für grandiose Hochzeiten und erstklassige Events. Hier auf meinem Kanal zeige ich dir, wie auch du als DJ starten kannst. Lerne von meinen Erfahrungen, Fehlern und Tipps und begleite mich durch meinen DJ-Alltag. Hey liebe Freunde, was geht ab? Hier ist der Mike und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, wenn du dich dazu entschieden hast, mit dem DJing anzufangen, dann herzlichen Glückwunsch. Denn du hast gerade eben den YouTube-Kanal rund um das Thema DJing gefunden. Diesen Kanal zu abonnieren lohnt sich definitiv, denn jede Woche erwarten dich hier brandneue Videos. Ja, ich habe mir sogar die Mühe gemacht und habe einen kompletten DJ-Einsteiger-Videokurs aufgenommen, den es aktuell noch komplett kostenlos gibt. Also, wenn du dir eine Anleitung für das DJing wünschst, dann ist dieser Einsteigerkurs genau das Richtige für dich. Du findest ihn unter diesem Video drunter verlinkt. Und wenn du dich dazu entschieden hast, mit der DJ-Software Serato DJ zu starten, dann erkläre ich dir jetzt hier die ersten Schritte. Dafür nehme ich dich jetzt mal mit auf meinen Monitor. Von Serato DJ gibt es zwei verschiedene Versionen. Einerseits diese Serato DJ Pro Version, das ist wirklich die Vollversion, die du später als Profi mal nutzen kannst. Das ist auch eine kostenpflichtige Version, die es aber auch überall zu kaufen geht. Mit die günstigsten Angebote dazu findest du unter anderem bei Thoman. Ich verlinke sie dir mal unter diesem Video mit drunter. Um deine ersten Schritte aber in Serato DJ zu machen, gibt es Serato DJ Lite. Die Einsteigerversion von Serato DJ, die du dir auch komplett kostenlos downloaden kannst. Oder klicke einfach hier oben auf Products und auf Download neben Serato DJ Lite, dann kommst du direkt auf die Download Seite, wo du dir eine Windows und auch eine Mac Version direkt runterladen kannst. Diese kannst du dir übrigens auf jeden Home-PC oder auch auf jeden Laptop mit runterladen, um damit zum Beispiel auch mobil aufzulegen. Hast du sie runtergeladen, musst du sie nur noch installieren. Folge dafür ganz einfach den Installationsanweisungen. Ich habe das zum Beispiel jetzt hier auf meinem Mac gemacht. Das dauert einige Minuten, aber irgendwann kriegst du das Bestätigungsfenster und die Software ist installiert und bereit für die erste Nutzung. Sobald du sie installiert hast, kannst du sie öffnen und kommst direkt hier in dieses Übersichtsfenster mit rein. Was übrigens je nach deiner Monitorauflösung oder deiner Laptopauflösung auch größer oder kleiner sein kann. Ich benutze hier jetzt einen 4K Monitor, deswegen sieht das ein bisschen größer aus, aber wenn du das zusammenschiebst, siehst du, unten verändert sich eher die Größe der Library Oben die beiden Player, die bleiben einmal komplett gleich. Also lass dich bitte nicht täuschen, falls bei dir die Auflösung ein wenig anders da aussieht. Unten rechts kriegst du auch zwei Dinge angezeigt. In erster Linie zum Beispiel einen gratis Testmonat für DJ Pro, also für die Bezahlversion, mit der du später auch alle Funktionen nutzen kannst. Denn die Lite-Version ist tatsächlich nur eine abgespeckte Version, mit der du so deine ersten Versuche als DJ machen kannst, deine ersten DJ-Übergänge machen. Aber die komplette Funktionsumfang, äh, den kompletten Funktionsumfang entfaltest du wirklich erst mit DJ Serato Pro, welche welche du später dann auch mit einem DJ Controller nutzen kannst. Also, du könntest dir einen gratis Monat freischalten, falls du das nicht möchtest, klick es einfach mit. Genauso findest du daneben eine erste eine erste Tour, die dir in acht Schritten die ersten Funktionen von Serato DJ Lite auch noch mal erklärt. Die findest du jetzt aber oder besser gesagt, die bekommst du jetzt aber auch hier in diesem Video. Ich gebe dir jetzt erstmal einen kleinen Überblick über diese DJ Software. Dafür blende ich auch mal mein Bild hier vorne aus, damit du den kompletten Controller in der Übersicht siehst und wir nehmen ihn mal 
mit auf das Vollbild. Also im Gegensatz zu anderen DJ-Softwares wird dir hier in der Übersicht nicht ein klassisches Turntable angezeigt, also die runden Player wie zum Beispiel auch von einer Schallplatte, sondern hier ist alles digital mit dabei. Du hast unten die große Library, die ganz links in erster Linie auf All steht. Du kannst aber zum Beispiel auch schon in den Serato Demo Tracks Ordner gehen und findest dort auch deine ersten Tracks, die du als Demo von Serato bekommst, um sie zum Beispiel abzuspielen. Du kannst aber natürlich auch auf eigene Musik zurückgreifen, indem du einfach auf All gehst und jetzt oben rechts in dem Suchfeld zum Beispiel ganz einfach deine Musikdateien suchst. Alternativ hast du auch die Möglichkeit, verschiedene Streaming-Anbieter mit anzubinden, wie unter anderem Tidal. Den habe ich zum Beispiel mit angebunden, habe dann hier meine ganzen Playlisten mit drin, könnte jetzt hier in die EDM-Playlist mit reinnehmen und könnte auch meine Lieder aus dem Streaming-Anbieter mit reinzunehmen. Wir fangen aber ganz klassisch an und ich zeige dir das mal mit den Demo-Tracks. Nimm zum Beispiel einmal den Demo-Track und schiebe ihn per Drag and Drop hier oben in den linken Player mit rein. Dann lädst du den Song automatisch mit rein und er ist auch einmal mit drin. Du könntest einen weiteren Track, wie zum Beispiel diesen, nehmen und schiebst ihn oben rechts in Deck Nummer 2 mit rein. Du siehst das auch ganz links hier steht eine 1 mit dabei, das ist Deck Nummer 1. Ganz oben rechts steht eine 2, das ist Deck Nummer 2. Und die Aufgabe eines DJs ist es jetzt natürlich, das Lied, was im linken Deck liegt, abzuspielen und das rechte Lied aus Deck Nummer 2 dort mit reinzumixen. Wie das funktioniert, das erkläre ich dir jetzt Stück für Stück. Vorerst gebe ich dir aber nochmal eine Übersicht über die einzelnen Funktionen in Serato DJ, damit du deinen Übergang noch viel einfacher gestalten kannst. So hast du oben links in deinem Player zum Beispiel erstmal in dieser farblichen Übersicht deinen kompletten Track mit drin, also dein komplettes Lied in der Übersicht. Du könntest auch einfach irgendwo jetzt hier mit reinklicken und das Lied springt dementsprechend äh, zu dieser Stelle, die du hier mit angeklickt hast. Unten drunter hast du diesen Track nochmal in der Übersicht mit drin und äh, er ist ein bisschen näher mit reingezoomt. Rechts daneben hast du dann die Play-Taste, über die du diesen Song ganz einfach abspielen kannst. Drücke da einmal drauf und der Song spielt, drücke nochmal drauf und der Song pausiert. Die Taste links daneben lässt den Song wieder zum Anfang zurückspringen. Dasselbe hast du natürlich rechts auch in Deck Nummer 2. Dort kannst du auch in jeden Punkt deines Liedes mit reinspielen, drückst auf die Play-Taste und der Song wird direkt mit abgespielt. Mit der Zurückspringtaste springst du wieder zurück an den Anfang des Titels ähm, mit dazu. Unten drunter werden dir natürlich den Titelnamen und der Interpret auch mit angezeigt. Links daneben hast du deine Geschwindigkeitsanzeige, deine BPM, die BP an. BPM sind die Beats per Minute, die dir anzeigen, wie schnell dieses Lied läuft. Denn die Aufgabe eines DJs ist es ja nicht nur zwei Lieder ineinander zu mixen, dafür müssen sie in erster Linie auch auf dieselbe Geschwindigkeit mitgebracht kriegen. Und diese Geschwindigkeit wird in BPM angezeigt. Dieses Lied hier zum Beispiel hat 120 BPM. Das Lied links im ersten Deck siehst du hier hat 124 BPM, das heißt es ist ein wenig schneller. Würden wir beide Lieder gleichzeitig abspielen, würde das linke Lied schneller laufen und dem anderen Lied einfach davonlaufen. Deswegen ist es unsere Aufgabe, dieses Lied jetzt auf die richtige Geschwindigkeit zu bringen. Das heißt entweder das linke Lied langsamer zu machen, um auf die 120 zu kommen oder das rechte Lied schneller zu machen, um auf die 124 zu kommen. Da wir den Track Nummer 1 zuerst spielen, also diesen hier, ist es ratsamer, Deck Nummer 2 auf die entsprechende Geschwindigkeit zu bringen. Dafür kannst du ganz einfach mit deiner Maus auf die BPM draufdrücken und dann mit der Maus das entweder nach oben oder nach unten ziehen und du siehst schon, wie sich die BPM von der Geschwindigkeit verändern. Und idealerweise bringst du das jetzt auf die 124 BPM, damit dieselbe Geschwindigkeit mit drauf ist. Ist dir das zu aufwendig und du triffst vielleicht auch die BPM nicht genau, hast du oben drüber eine Taste, wo Sync draufsteht, das ist die Synchronisationstaste, drückst du drauf, 
synchronisiert er beide Lieder auf dieselbe Geschwindigkeit und du siehst, die wurden beide grün und befinden sich jetzt auch auf derselben Geschwindigkeit. Das heißt, wenn du jetzt beide Lieder gleichzeitig abspielst, dann klingt das erstmal noch nicht so sauber. Sie sind jetzt zwar schon mal auf derselben Geschwindigkeit, aber die Beats müssen auch übereinander liegen. Und dafür ist es einfach, wenn beide gleichzeitig laufen und du nochmal die Sync-Taste drückst. So, jetzt siehst du, jetzt hast du gesehen, dass beide Titel komplett synchron miteinander laufen. In der Mitte hast du den sogenannten Crossfader, wo du auch zwischen dem einen und dem anderen Deck ganz einfach mit überblendest. Ist der links, ist das linke Deck aktiv. Also du hörst dann das linke Deck. Das rechte Deck hörst du jetzt nicht. Das hörst du erst, wenn du das rechte Deck aktivierst. Wenn jetzt auf dem linken Deck ein Track ist, hörst du ihn. Und so kannst du von dem einen auf das andere Lied ganz einfach überblenden. Die Hauptaufgabe ist natürlich vorher beide Lieder einfach zu synchronisieren und auf dieselbe Geschwindigkeit zu bringen. Das funktioniert relativ einfach. Stell dir mal vor, der erste Titel läuft jetzt schon mal eine Zeit lang. Der Crossfader, so nennt man das Ding hier, ist auf der linken Seite und der Song läuft. Ich mache ihn mal ein bisschen leiser. Hier ist die Lautstärkeregel für, für den Kanal. Und du startest den rechten Song machst ihn einmal synchron, dass sie gleich laufen und dann brauchst du im Endeffekt nur miteinander überblenden. So, und jetzt ist das rechte Deck aktiv. Solange das rechte Deck aktiv ist, könntest du zum Beispiel einen weiteren Track ganz einfach in das Deck Nummer 1 reinladen und, den, und das nächste Lied starten. Und so kannst du ganz einfach von dem einen in das andere Lied mit überblenden. Zusätzlich kannst du natürlich hier drüber die Lautstärke regeln von den einzelnen Decks und hast oben drüber, wo dieser Halbkreis ist, auch noch die funktionieren die Lautstärke des Eingangssignals zu ändern. Also falls ein Titel mal lauter ist als ein anderer, kannst du das auch einfach draufklicken und die Maus nach oben oder unten mit reinziehen. Und das sind letztendlich schon die wichtigsten Grundfunktionen, mit denen du anfangen kannst. Natürlich hat Serato DJ Lite noch einige weitere Funktionen, unter anderem Cues und Loops. Wenn du hier mit drauf drückst, dann öffnet sich ein kleines Dropdown-Fenster, über das du Cue-Punkte setzen kannst, Loops setzen kannst. Das sind einzelne Teile, die sich einfach wiederholen. Ich zeige dir das mal. So, jetzt siehst du, da hat sich eine kleine Markierung gesetzt und dieser Teil wiederholt sich im Lied nun immer und immer wieder. Schalte ich jetzt den Crossfader auf das linke Deck um, hörst du das auch. Und über die Loop-Taste kannst du diesen Loop auch länger machen auf 8 Beats oder du kannst ihn auch verkürzen auf 4, 2, 1 Beat, der sich dann immer wieder wiederholt. Nochmal auf die Taste draufdrücken, deaktiviert den Loop. Einige tolle Funktionen befinden sich zum Beispiel auch hier unter dieser Taste, wo ein Mikrofon abgebildet ist oder unten drunter, wo das Keyboard abgebildet ist. Damit kannst du bei der oberen Taste, wenn du das aktivierst, dann brauche ich kurz einen Moment und lädt das mit rein, dann kannst du zum Beispiel aus diesem Track nur noch die Stimme aktivieren. Das heißt, alles andere wird deaktiviert. Die Bass, die Kick, die Hi-Hat, der komplette Rhythmus und du hörst aus einem Lied nur noch die Vocals, nur noch die Stimme. Während er läuft, kannst du das ganz einfach mit abspielen. Drückst du unten drauf, dann deaktiviert sich unter anderem die Stimme und du hörst nur noch den Rhythmus. Da empfehle ich dir, das aber wirklich einfach mal auszuprobieren und dich damit einfach mal ein bisschen ja, durchzuüben. 
Weitere kleine Einstellungsmöglichkeiten hast du oben rechts, wo du unter anderem auch das Mastersignal hast, das heißt die Hauptlautstärke, die du auch hier neben auf diesem kleinen Kreis anpassen kannst, indem du draufklickst und mit der Maus nach oben oder unten fährst. Dann hast du die Möglichkeit, auch die Masterlautstärke mit anzupassen. Rechts daneben gibt es noch die Help-Tasten mit einer kleinen Online-Anleitung zu Serato DJ und die Einstellungsmöglichkeiten, über die du einige Einstellungen vornehmen kannst. Und das ist wirklich nur eine kleine Kleine Auswahl von dem, was Serato eigentlich kann, aber dafür ist es auch nur die Light-Version. Wenn wir uns dann unten die Library eingucken, dann hast du die Möglichkeit, dir zum Beispiel links über dieses Plus und dann der braune Ordner neue Crates zu erstellen. So nennt sich das bei Serato. Das heißt, neue Ordner, wo du zum Beispiel deine Lieder reinmachst. Ordner, Playlisten, damit du sie einfach besser sortiert hast. Rechts daneben hast du nochmal die Möglichkeit, deine Library übersichtlicher zu gestalten, entweder eine größere Übersicht oder eine kleinere Übersicht mit reinzunehmen. Und links über die Menüführung, habe ich dir schon gezeigt, hättest du zum Beispiel auch die Möglichkeit, über Tidal eine Online-Anbindung mit reinzunehmen, wo du dann Zugriff auf Millionen von Songs hast, die du dann natürlich auch ganz einfach nehmen kannst, in dein Deck mit reinladen kannst. Er legt sie mit rein und du kannst sofort mit starten und kannst sofort mit üben. Yes, und das ist schon alles für deinen Start in Serato DJ. Meine Empfehlung ist, probier dich einfach mal aus. Lad dir mal ein paar Tracks in die Player mit rein, versuch ein paar Übergänge, probier dich mit aus, denn das Wichtigste am DJing ist natürlich üben, üben, üben. Denn das DJing ist wie ein Instrument zu lernen. Umso öfter du übst, umso mehr du probierst, umso ein besseres Gefühl bekommst du natürlich für die Software, für die Musik und wie sie funktioniert. Das heißt, umso länger du übst, umso besser wirst du natürlich auch in der DJ-Software mit drin. Yes, und das war's auch schon mit diesem Video. Wenn du dich neben Serato DJ Lite auch für die Pro-Version interessierst, habe ich dir schon gesagt, davon gibt es regelmäßig tolle Angebote. Die aktuellsten verlinke ich dir mal unten in die Videobeschreibung mit rein. Daneben findest du auch meinen DJ Einsteigerkurs, den du dir aktuell noch komplett kostenlos downloaden kannst, um selbst ganz einfach als DJ zu starten. Ich sage vielen Dank fürs Einschalten. Wenn du Bock auf viel mehr DJ Tipps, Tutorials und Anleitungen hast, dann lohnt es sich, diesen Kanal hier zu abonnieren, denn jede Woche erwarten dich zwei bis drei brandneue Videos. In diesem Sinn, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, der Mike.